Okay, next is our, there are two registers, register number A and register number B and we are going to analyze what this block is doing. We ha we can see that there are two registers involved over here. We have a full adder circuit, a full adder ka circuit. We can see that the three inputs are present over there. We have a sum, we have a carry and there is a D flip flop also present over here. Ye bhi block laga hua hai. And what we actually are going to do with this whole diagram, we are going to now serially add the bits of the two registers they will gonna be shifted and as well as we will add the bits of the shift registers uh, register number a and register number b key these sequential serial edges are economically efficient and simple to build hume abhi hum logo ne jab serial registers and parallel registers detail mein padhe the to we have observed that ke in serial registers hamare paas clock pulses bahut zyada required hoti thi matlab four clock pulses pe data load hota tha and then ultimately we gain the add to the output side serial output form mein hum data receive karte the but in parallel input and parallel output mode they, that would was very simple ek clock pulse milta tha parallelly data in tha on that very given spot positive first edge of the clock pe hi aapko parallelly data output pe receive ho jata tha to as compared to the serial and the parallel registers we can say that parallel registers are much faster but uh, serial registers jo hai wo economically efficient is lihaz se hote hain ki we require less circuit as compared to the parallel mein uh, jo si uh, abhi humne jo serial register dekha simple se ek flip flop laga hua simple simple si wires are interconnected with the each other so they are economically efficient and they are simple to build as compared to uh, parallel registers though parallel registers are much faster than the uh, serial registers so same way hamare jo serial edges hote hain wo efficiently efficient economically hote hain because in parallel edges just now humne ripple carry edges padhe the we need multiple फुल एडर्स ब्लॉक्स टू डू दी पैरल एडिशन सिमिलरली इसी वजह से हम सीक्वेंशियल सीरियल एडर सर्किट यूज कर रहे हैं बिकॉज दैट इज इकोनॉमिकली एफिशियंट वी रिक्वायर लेस सर्किट देर इज ओनली वन फुल एडर ब्लॉक इन्वॉल्व इन इट एंड वी कैन परफॉर्म दी एडिशन ऑफ द बिट्स एज वेल एज दी शिफ्टिंग A serial adder consists of the one bit full adder and the two shift registers. ठीक है two shift registers इसलिए क्योंकि ये given एग्जाम्पल में टूरिस्ट शिफ्ट रजिस्टर्स एंड देर कैन भी मल्टीपल रजिस्टर्स इन्वॉल्व इन इट इन सीरियल एडर्स पेयर्स ऑफ द बिट्स आर एडेड साइमलटेनियसली ड्यूरिंग ईच क्लॉक साइकिल टू राइट शिफ्ट रजिस्टर्स आर यूज टू होल्ड द नंबर्स ए एंड बी टू बी एडेड वट इज गोइंग टू हैपन ओवर हेयर दीज आर टू सीरियल दे आर गोइंग टू परफॉर्म द सीरियल एडिशन एंड दीज टू आर द सीरियल रजिस्टर्स वी कैन सी सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर ए सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर बी वी आर सेंग दैम राइट शिफ्ट रजिस्टर्स बिकॉज सीरियल आउटपुट के देखिएगा इस तरफ से निकल रहा है तो क्लॉक की इनपुट सॉरी क्लॉक की इनपुट कहती हूँ सीरियल इनपुट इस साइड से आ रही है ठीक है इस साइड से आ रही है तो इसके अंदर जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं आपस में वो शिफ्टिंग हो रही है शिफ्टिंग हो रही है तो राइट हैंड साइड पे हो रही है ना शिफ्टिंग राइट हैंड साइड पे आपको सीरियल आउटपुट मिल रहा है तो ये हमें बात पता है कि दोज आर नोन दोज आर रजिस्टर्स आर राइट शिफ्ट मोड रजिस्टर्स This is your block, uh, diagram which will going to be performed serial addition using the shift registers A and B. अच्छा अब इसमें होगा क्या इसमें ये ऑपरेशन होगा कि एक तो शिफ्टिंग होती चली जाएगी रजिस्टर ए एंड रजिस्टर बी की बिट्स की आपस में एज वेल एज दे विल परफॉर्म द एडिशन ठीक हो गया ये दोनों ऑपरेशन एट अ टाइम होंगे वी विल सी इट के किस तरह होंगे सीरियल एडिशन हो रही है अच्छा अब सीरियल एडिशन में ये रजिस्टर नंबर ए है वी कैन ऑब्जर्व दैट आई विल नॉट एक्सप्लेन द क्लॉक क्योंकि क्लॉक मैंने आपको बताई हुई है सब में कॉमन है ये क्लॉक गेटिंग का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको दे दिया हुआ है बड़ी डिटेल में प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में सो वट वी आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दैट इज रजिस्टर नंबर ए इज गिवन ओवर दिस इज सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर एंड दिस इज रजिस्टर नंबर बी सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर आगे हमारे पास क्या ब्लॉक है वी हैव अ फुल एडर फुल एडर क्यों है वी आर गोइंग टू परफॉर्म सीरियल एडिशन तो देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ वन फुल एडर ओवर हेयर द सीरियल आउटपुट ऑफ रजिस्टर नंबर ए we can see serial output of register number a is connected with the first ye wale x y z are the three inputs of the full adder ye baat hame pata hai full adder mein teen inputs hoti hain aur ek sum aur ek carry generate hota to pehli input x ke sath we have connected our serial output of register number a agli input y of the full adder is connected with the serial output of shift register b theek ho gaya and z kiske sath connected hai z hamara ja raha hai ji idhar se hota hua is d flip flop ke andar ठीक हो गया इस डी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट के साथ कनेक्टेड है ठीक है डी फ्लिप फ्लॉप की फंक्शनलिटी में हमें बहुत अच्छे से पता है वट एवर कम्स एट दी डी इनपुट जनरेट्स दी आउटपुट अच्छा अब इसमें हमारे पास दिस इज सम ऑफ आवर फुल एडर एंड दिस इज कैरी ऑफ आवर फुल एडर हमारी फुल एडर की दो आउटपुट्स जो होती हैं uh, मैंने यहाँ इसको रेड कलर में रिप्रेजेंट कर दिया है टू डिफ्रेंशिएट के इधर एक्चुअली सी एंड एस वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा यूज हुए थे इस डायग्राम में तो मैंने उसे स्पेसिफिकली लेबल कर दिया है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें वैन आई एम टॉकिंग अबाउट एस आई तो दिस related to the full adder kya sum 
ठीक हो गया एंड वेन आई एम टॉकिंग अबाउट सी आई प्लस वन तो दिस इज एक्चुअली द कैरी विच इज जनरेटेड बाय द फुल एडर ठीक हो गया जस्ट टू डिफ्रेंशिएट क्योंकि यहाँ C S वगैरह हमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स मिल रहे थे तो आई थिंक आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे दैट्स मैं मैंने उसको सेपरेटली लिख दिया है ठीक हो गया तो S I को मैंने इसलिए यहाँ ये इस तरीके से मैंशन डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंशन कर दिया यू कैन यूज एनी वेरिएबल्स अच्छा अब वाई वी आर यूजिंग द फुल एडर वी आर गोइंग टू परफॉर्म द सीरियल एडिशन दैट इज वाई वी आर यूजिंग द फुल एडर वाई वी आर यूजिंग द डी फ्लिप फ्लॉप वी आर गोइंग टू यूज द डी फ्लिप फ्लॉप फुल एडर की एडिशन आपको याद होगी क्या होती थी फुल एडर की एडिशन सिंपली ये होती थी दो बिट्स आपस में ऐड होते थे और तीसरी जीरोज एंड वन होके आपस में कॉम्बिनेशन करके आपस में ऐड होती थी सीरियल एडिशन जब आप बात करते हैं ना सीरियल एडिशन की तो सीरियल एडिशन किसकी हो रही है सीरियल एडिशन होती है फॉर एग्जांपल रजिस्टर नंबर ए एंड रजिस्टर नंबर बी दोनों में फोर बिट्स ऑफ डेटा मौजूद है फोर बिट्स इसके पास है फोर बिट्स इसके पास है वन बाय वन देर विल बी द एडिशन ऑफ बिट ऑफ ए एंड वन बिट ऑफ बी देन द अदर बिट ऑफ ए वन बिट ऑफ रजिस्टर ए विद द बी वन बिट ऑफ रजिस्टर बी बट इसके साथ साथ चूंकि हमारे पास जब ये दोनों बिट्स आपस में एड होंगी तो देर विल बी अम एंड वेन देर विल बी अम तो देर विल बी डेफिनेटली अ कैरी और वो कैरी कैसे एड होता है वो कैरी ऑब्वियसली हमारे वापस दूसरी बिट के सम में कैरी जनरेट होता है जिस तरह आप फॉर एग्जाम्पल बाइनरी एडिशन करते थे इफ यू रिमेंबर वी टेक टू नंबर फॉर एग्जाम्पल ये बाइनरी एडिशन है ये दो दो बिट्स ले लेते हैं हम ये चार नंबर और ये चार नंबर वेन वी आर गोइंग टू एड वन प्लस वन सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ओवर हेयर वन प्लस वन करते थे तो सम क्या होता है जनरेट जीरो जीरो जनरेट हुआ हमने जीरो लिख लिया अब जीरो के बाद वन जो कैरी आता है वो अपने आपके इस वाली नेक्स्ट रॉ में पास ऑन होता है नेक्स्ट रॉ में पास ऑन होने का मतलब है जो नेक्स्ट रॉ में ये वन प्लस जीरो आप नेक्स्ट बिट को आपस में ऐड करने लगे उसमें कैरी एड होता है जो सिंपल आपकी बाइनरी एडिशन होती थी तो वट वी रिक्वायर्ड इज जब हम ए एंड बी को एड कर रहे हैं तो हो सकता है इनका जो सम का रिजल्ट हो वो कैरी भी जनरेट कर दे तो वो कैरी क्या होगा वो कैरी आपकी नेक्स्ट इस जगह पे कैरी हो जाएगा एंड देन जब ए वन और बी वन आपस में ऐड होंगे तो वी हैव टू एड द कैरी विच इज जनरेटेड बाय ए जीरो एंड बी जीरो एडिशन सिमिलरली फिर ए वन बी वन प्लस द कैरी आपस में ऐड होंगे एंड देन अगर यहां से कोई इनका सम कैरी जनरेट करता है तो वो आपके इस वाली जगह पे कैरी जनरेट हो जाएगा एंड देन वी विल एड दिस कैरी प्लस ए टू ठीक हो गया तो दैट इज वाई दिस कैरी इज गोइंग इन द D इनपुट आपका D flip flop is just saving your carry. क्यों कि वो carry को save करके अपने अंदर रखता है क्या करेगा वो जैसे ही clock pulse आता चला जाएगा तो ये देखिएगा ये clock pulse भी इसी में common है D flip flop की ठीक है तो एवरी थिंग इज गोइंग टू बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली जैसे ही इसको क्लॉक पल्स मिलेगी ये D यहाँ जहाँ जो ये carry connected है आपके full adder का it will गिव दी आउटपुट वो Q की तरफ अपियर हो जाएगा ये कैरी और ये जो Q है दैट विल गो इन दी थर्ड इनपुट ऑफ योर फुल एडर ताकि जब हमारे पास ए जीरो एंड बी जीरो का सम जनरेट हो चुका और सपोज उस पर कोई कैरी जनरेट हुआ तो वो यहाँ जाके फ्लिप फ्लॉप पे सेव हो जाएगा एंड देन जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी फॉर द एडिशन ऑफ ए वन प्लस बी वन बेट्स तो हमारे पास ये कैरी इधर से जनरेट होके इधर जी पे आ जाएगा तो यहाँ ए वन बी वन प्लस प्रीवियस कैरी जनरेटेड ठीक हो गया इन दिस वे दिस ऑपरेशन विल गोना बी परफॉर्म्ड अच्छा ड्यूरिंग ईच साइकिल टू इनपुट बिट्स ए आई एंड बी आई वेर आई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द बिट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम द टू इनपुट राइट शिफ्ट रजिस्टर्स इन टू द वन बिट फुल एडर विच एड्स द टू बिट्स एंड एवेलुएट्स द सम बिट एस आई एंड द कैरी आउट बिट सी आई प्लस वन द सम बिट एस आई इज शिफ्टेड टू द शिफ्ट सीरियल इनपुट ऑफ द रजिस्टर नंबर ए अच्छा एक और कनेक्शन रह गया ये सीरियल इनपुट जो सम का है एक्चुअली जो सम की आउटपुट है दैट इज गोइंग इन द सीरियल इनपुट ऑफ रजिस्टर नंबर ए एक बात मैं बता दूं ये आप सम किसी सेपरेट रजिस्टर में भी स्टोर करवा सकते थे कोई मसला नहीं था बट हमने सिर्फ अपने सर्किट को कम हार्डवेयर यूज करते हुए ये एक अकलमंदी दिखाई कि वी कैन सेव इट आप कुछ बुक्स पे रेफर करोगे तो उसने इस सम को एक सेपरेट रजिस्टर में भी स्टोर करवाया होगा जो सिर्फ स्टोरिंग कर रहा होगा बट वी डू नॉट रिक्वायर अ थर्ड रजिस्टर डैट विल कंफ्यूज यू कि अच्छा दो रजिस्टर है या तीन रजिस्टर है कितने क्या किन किन के डेटा को एड करना है वी आर जस्ट गोइंग टू एड द टू रजिस्टर डेटा दैट इज वाई आई एवॉइडेड using the third register and what i have done is maine full adder ke sum ko wapas serial input of register number a mein dal diya hai kyun maine aapko bataya serial input bit aap jo marzi de do either 0 either 1 de do kyun kyunki aapne jab bhi shifting perform karwani hai 
शिफ्टिंग ऑफ डेटा परफॉर्म करवाना है तो कोई ना कोई सीरियल इनपुट आपको देनी पड़ती है डेटा इनपुट जीरो इधर जीरो इधर वन देना पड़ता है तो मैंने ये चॉइस क्या कर दी मैंने कहा जी जो सम जनरेट होता चला जाए वो वापस यहाँ जाता चला जाए और मेरे इन इसके अंदर की बिट्स को पुश करता चला जाए शिफ्ट करता चला जाए क्योंकि जारी बात है यहाँ जैसी ही सीरियल इनपुट आएगा तो वी हैव सीन की शिफ्टिंग कैसे होती है जैसी सीरियल इनपुट आती है आपके फर्स्ट इधर वाले फ्लिप फ्लॉप में वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप में डेटा शिफ्ट करता है तीसरे पे करता है चौथे पे करता है एंड सो ऑन अच्छा इसलिए ये सिर्फ ये यहाँ कनेक्टेड मैंने इधर कर दिया है टू सेव दी हार्डवेयर कि यही इसी में चला जाए और यही जो बिट्स हैं इन पुशिंग परफॉर्म करती हैं शिफ्टिंग परफॉर्म करती हैं द कैरी आउट बिट इज स्टोर्ड इन द डी फ्लिप फ्लॉप फॉर द सीरियल एडिशन विद द नेक्स्ट टू बिट्स ये मैंने डिटेल्स लिख भी दी हैं जो मैंने भी आपको समझाई थी ताकि आप एक मरतबा रीड करके यहाँ से भी आइडिया ले सकें सो वी आर गोइंग टू सी कि हाउ द सीरियल एडिशन इज गोइंग टू परफॉर्म एंड हाउ द शिफ्टिंग इज गोइंग टू बी परफॉर्म फुल एड्रेड मैंने आपको बता दिया तीन बिट्स हैं तीन बिट्स में कैरी इज गोइंग इन द डी फ्लिप फ्लॉप फॉर द स्टोरेज पर्पज क्यों क्योंकि कैरी ने अपनी नेक्स्ट बिट की समीशन में एड होना है मतलब ए वन प्लस बी वन प्लस कैरी जनरेटेड With the addition of the A0 and B0 bits, जीरो बेट्स जो आपकी सिंपल बाइनरी एडिशन होती है तो दैट इज वाई वी हैव यूज द डी फ्लिप फ्लॉप अच्छा अब द प्रोस ये मैंने एक टेबल आपको डायरेक्टली यहाँ भी शो किया हुआ है कि हाउ द शिफ्टिंग एंड परफॉर्मेंस प्रोसेस इज टेकिंग ठीक हो गया इधर ए रजिस्टर नंबर ए रजिस्टर नंबर बी कैपिटल एस रिप्रेजेंट द सीरियल इनपुट ऑफ रजिस्टर नंबर ए ये देखिएगा कैपिटल एस ये वाला था ना जो इसका एक्चुअली सीरियल इनपुट बन रहा है ठीक हो गया एंड एस आई रिप्रेजेंट द कैपिटल एस मतलब सम ऑफ द फुल एडर ये देखें क्या मैंने आपको बताया कि मैंने इसको एस आई क्यों रिप्रेजेंट किया था ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकूँ ये सम ऑफ द फुल एडर है एंड दिस इज कैरी आउट ऑफ द फुल एडर वट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू द शिफ्टिंग एज वेल एज द सीरियल एडिशन सबसे पहले इनिशियली वी हैव सेड वी हैव ज्यूम्ड दैट इन आवर रजिस्टर नंबर ए वी हैव वन जीरो वन वन एंड इन आवर रजिस्टर नंबर बी वी हैव डबल जीरो डबल वन हम फोर बिट डेटा ऑफ रजिस्टर नंबर ए को एड करने जा रहे हैं फोर बिट ऑफ डेटा ऑफ रजिस्टर नंबर बी में अच्छा सबसे पहले एडिशन किसकी होगी लीज सिग्निफिकेंट बिट्स आपस में एड होंगे ठीक हो गया क्योंकि ए जीरो बिट इज दिस एंड बी जीरो बिट इज दिस ए जीरो एंड बी जीरो बिट्स आपस में एड हुई जब वो एड हुई तो दैट विल क्रिएट अ सम डेफिनेटली एंड एज वेल एज अ कैरी ठीक है वन प्लस वन बाइनरी एडिशन का सिंपल रूल है सम इज जीरो कैरीज वन सम इज जीरो कैरीज वन ये जनरेट हो गया नाउ आपके पास यहाँ जो जीरो था ये देखिएगा ये वापस घूमता हुआ इधर जा रहा है ना ये इसका सीरियल इनपुट बन गया ठीक हो गया जब ये इसका सीरियल इनपुट बन गया तो हमारे पास क्या चीज हो गई ये वापस इसके इधर शिफ्ट हो गया तो ये एस इसके अंदर चला इधर जीरो आ गया ठीक हो गया इधर ये वापस टर्न हुआ ठीक हो गया क्योंकि ये सीरियल इनपुट ऑफ द रजिस्टर नंबर ए बन रहा है हमारा अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है अब हमारे पास है जी नेक्स्ट बिट अब ये गौर कीजिएगा शिफ्टिंग भी हो रही है क्यों क्योंकि दिस इज सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्टिंग रजिस्टर शिफ्टिंग का प्रोसेस हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हुए हैं तो मैं शिफ्टिंग के प्रोसेस में थोड़ा सा आपको रॉ नंबर टू में समझा रिवाइज करवा देती हूँ वरना दोबारा डिटेल में नहीं जा रही हूँ वन जीरो वन वन है अब क्या हुआ ये सीरियल आउट हो गया ये सीरियल आउट हुआ ना तो एक्स में गया एंड देन इसका सीरियल आउट हुआ ए बी जीरो बिट बाहर निकली तो वो वाई में गई तो ये दोनों बिट्स तो बाहर निकल के ऐड हो गई जब ये दोनों बिट्स बाहर निकल गई तो हमारे पास बी में क्या बिट्स बच गई हैं डबल जीरो वन ये देखिएगा डबल जीरो वन यहाँ आ गया और बी की अब इनिशियली पोजीशन पे हमने जीरो रखा हुआ ठीक हो गया सीरियल इनपुट हमने जीरो इंसर्ट कर दिए ये देखिएगा सीरियल इनपुट हमने यहाँ जीरो डाल दिए हम जीरो 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 ही डालते जाएंगे यहाँ सीरियल इनपुट क्योंकि सीरियल इनपुट इसकी भी होगी और रजिस्टर ए की भी सीरियल इनपुट होगी इसकी सीरियल इनपुट तो हमने इसकी फीडबैक में डाल दी है ना तो वी आर नॉट गोइंग टू गिव इट एक्सक्लूसिवली बट वी कैन गिव ओवर हेयर ठीक हो गया आ गया हमारे पास जी ये वन तो बाहर निकल के यहाँ से सीरियल आउट से बाहर निकल के एड हो चुका है तो वट वी आर लेफ्ट विद द ए विद इन द ए रजिस्टर वी आर लेफ्ट विद वन जीरो वन तो वन जीरो वन ये तीन पिट्स आ गई ठीक हो गया और ये एस ऑब्वियसली इधर से देखिएगा ये एस यहाँ जाके पास ऑन होके वापस फेड हो रहा था विच इज जीरो तो ये देखिएगा ये जीरो यहाँ आ गया ये वाला जीरो यहाँ आ गया अब व्हाट विल गोना हैपन इन रॉ नंबर टू वी आर गोइंग टू आर द ली नाउ नेक्स्ट अब ये कौन सी बेट कहलाती है ये अकॉर्डिंग टू दिस हमारी ए और बी कहलाती है एक्चुअली हम ली से देखें सीरियल आउटपुट है ना दोनों रजिस्टर में एक एक करके एक एक बिट्स निकलती जाएंगी बारी बारी ठीक हो गया अब कौन सी बिट्स निकलने लगी है अब यहाँ ए वन और बी वन निकलने लगी है जो यहाँ हमारे पास थी इस पोजीशंस पे ठीक हो गया तो एल एस बीस को हमने आपस में
ठीक हो गया एंड हमारे पास जो यहाँ जेड प्रीवियस कैरी था ये प्रीवियस कैरी जो हमने डी फ्लिप फ्लॉप में सेव किया हुआ था इधर सेव किया था ना हमने ये प्रीवियस कैरी ये डायरेक्शन वाला ये प्रीवियस कैरी था 